రాజకీయం అంటే వారసత్వం కాదు రాజకీయం అంటే రాచరికం సోషలిజం సోషల్ సర్వీస్ చేసేవారు రాజకీయాల్లోకి రావాల్సింది పోయి రాజకీయ వారసులు రాజకీయం సాగించేస్తున్నారు ఆ విధానానికి ఫుల్ స్టాప్ కావాలి అనేది ఈ న్యూస్ ఇండియా ప్రయత్నం సోషల్ సర్వీస్ చేసేవారి వెతుకులాట కోసం ఇది తొలి ప్రయత్నం అలాంటి వారిలో ఒకరే జియావూర్ రెహమాన్ డబ్బులతో రాజకీయం చేయాలనుకోలేదు ఆయన విలువలతో రాజకీయం చేయాలనుకున్నారు ఆయన విషయంలో ఎలాంటి రాజకీయాలు నడిచాయి ఆయన ఆలోచన తీరేంటి ఈ విషయాలు చర్చించేందుకు జియావూర్ రెహమాన్తో మా చీఫ్ రిపోర్టర్ అలీ ఫేస్ టు ఫేస్ రాజకీయం అంటే వారసత్వం కాదండి రాజకీయం అంటే లీడర్షిప్ కూడా కాదు రాజకీయం అంటే ఒక సోషలిజం సోషలిజం చేసేవాళ్ళే రాజకీయ నాయకులుగా ఉండాలి నిజంగా భారత రాజ్యాంగం చెప్పే విధి విధానాలను బట్టి చూస్తే నిజంగా సోషల్ సర్వీస్ చేసేవాళ్ళే రాజకీయాల్లో ఎక్కువ ఎదుగుదలకు అవకాశాలు ఉంటాయి కానీ అవకాశం లేని రాజకీయ నేతలు కూడా చాలామంది తెరవనుకుంటారు నాలుగు గోడల మధ్య ఉండి సోషల్ సర్వీస్ మాత్రం చేస్తూ ఉంటారు ఎప్పుడు అంటూ ఉంటారు గుంటూరు తూర్పులో మైనార్టీల మైనార్టీ నేతల కరువు అయ్యారు అని కానీ గుంటూరు తూర్పులో మైనార్టీ నేతలు కనుమరుగయ్యే ప్రయత్నం అయితే చేస్తున్నారు కొందరు స్వార్థ రాజకీయాల కోసం ఎంతో అభివృద్ధో లేదంటే ప్రజల కోసం ఏదైనా సొంత సొంతంగా ఏదైనా సేవ చేయాలనుకునే నేతలు చాలా వెనక పడిపోయే ఉన్నారు కానీ అలాంటి నేతలని గుర్తించే ప్రయత్నమే న్యూస్ ఇండియా టీవీ చేస్తుంది తాజాగా గుంటూరు తూర్పులో ఉన్న ప్రతి నాయకుడిని తచ్చరిచ్చి ఆయన భుజాన్ని తట్టి మరీ వాళ్ళని ప్రశ్నిస్తుంది ఎందుకు మీరు మౌనంగా ఉంటున్నారు ఎందుకు మీరు వెనకబడిపోతున్నారు నిజంగా ప్రజలకు సేవ చేసే నాయకులు ఇలా ఒక గోడ చాటు నుంచి ఉంటే నిజంగా ప్రజలకు సేవ చేయాలనుకునే నాయకులు చెప్పుకుంటూ ప్రజల్లో తిరుగుతున్న వాళ్ళకి ఒక ధీటైన సమాధానం చెప్పేందుకే న్యూస్ ఇండియా టీవీ ప్రయత్నం పంతొమ్మిది నుంచి అపార రాజకీయంలో ఉన్నారు అప్పటి నుంచే రాజకీయాల్లో రావాలి రాణించాలన్న ఆశయంతో కొంతమంది అడుగులు వేసే నాయకులు కూడా ఉన్నారు తాజాగా మనం మొన్న ఉదాహరణకు చూసుకున్నాం ఇప్పుడు తాజాగా మనతో పాటు ఒక అంటే మైనార్టీ విభా విభాగానికి చెందిన సీనియర్ నాయకులు జియావూర్ రెహమాన్ ఉన్నారు నిజంగా జియావూర్ రెహమాన్ గురించి వ్యక్తిగతంగా గుంటూరు తూర్పు ప్రజలకు చాలామందికి తెలుసు బట్ రాజకీయ పరంగా మాత్రం ఆయన ఆయన్ని కూడా వెనక పెట్టే ప్రయత్నమే దాదాపు రెండు వేల పద్దెనిమిది ఎండింగ్ డిసెంబర్ దాకా జరుగుతూనే వచ్చింది ఇప్పుడు మాత్రం అలాంటిది లేదు విస్తృతంగా ఈసారి ఏదైతే రాజకీయ పరంగా ఇప్పుడు నడుస్తున్న ఏదైతే విశేషాలు ఉన్నాయో దాంట్లో ధీటుగా సమాధానం చెప్పేందుకు ఆయన కూడా ఏమాత్రం తక్కువ లేకుండా ప్రయత్నం ఇస్తున్నారు గుంటూరు తూర్పు నుంచి ఖచ్చితమైన ఏదో ఒక పార్టీ నుంచి ఏదో ఒక సీటు పొందైన కానీ ఎమ్మెల్యే అయ్యి తీరుతాను ఇదే నియోజకవర్గ ప్రజలకు ఆయనకంటూ ఆయనకు కొన్ని గోల్స్ ఉంటాయి ప్రతి రాజకీయ నేతకి ఒక గోల్స్ ఉంటాయి ఆ గోల్స్ ప్రకారమే సాధించే ప్రయత్నం అయితే జియాహుర్ జియాహుర్ రెహమాన్ చేస్తున్నారని మనం చెప్పుకోవాలి ప్రస్తుతం మనతో పాటు ఆయన ఉన్నారు ఆయనతో మాట్లాడదాం నిజంగా ఇంతకాల రాజకీయ అపార అనుభవం ఉంచుకొని కూడా ఆయన ఒక తెర వెనక ఉండిపోవడానికి గల కారణాలు ఏంటి ప్రధానమైనవి సరే చెప్పండి మీరు పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగు నుంచే రాజకీయాల్లో ఉన్నారు నిజమైన పాలిటిక్స్లో అలాంటిది ఇప్పటిదాకా రెండు వేల పద్దెనిమిది ఎండింగ్ దాకా హూ ఇస్ ద జియావుర్ రెహమాన్ అంటే పబ్లిక్లో జియావుర్ రెహమాన్ ఏ పార్టీకి చెందిన వ్యక్తి లేదా జియావుర్ రెహమాన్ ఏ పార్టీలో ఎందుకు అంత కీ రోల్ చేయరు నేను నైంటీ ఫోర్కి ముందు నుంచి ఉన్నాను రాజన్ బాషా గారి నా గురువు గారు ఆయన నాయకత్వంలో నేను రాజకీయాల్లో రావడం జరిగింది తెలుగుదేశం పార్టీ మొదట ఆ తర్వాత కొన్ని మతపర మతపర పార్టీలతో తెలుగుదేశం పార్టీకి కలిసిన తర్వాత నేను ఆ పార్టీకి దూరం వచ్చాను దూరం వచ్చేసానండి అంటే నేను కేవలం బీజేపీకి మాత్రమే నేను వ్యతిరేకించట్లేదు ఎంఐఎం కానివ్వండి కులాలకి అంటే ఏదైనా మతానికి సంబంధించిన పార్టీ ఏదైనా కానివ్వండి మేము దానికి వ్యతిరేకండి సెక్యులర్ పార్టీకి నేను అనుకూలంగా ఉంటాను ఆ తర్వాత ఏమైందంటే నేను రెండు వేల తొమ్మిది దాకా నేను గమ్మున్నాను చిరంజీవి గారు వచ్చారు ప్రజాసేవకు చేస్తా నేను అందరికీ సమానంగా హక్కులు కల్పిస్తాను అన్ని మతాలకి అంటే మతాలకు అని మతాలకు అతీతంగా సమానంగా ఇది చేస్తాను న్యాయం చేస్తాను చెప్పడం వల్ల నేను ఆయన మాటలకి ఆకర్షిస్తున్నాయి రెండు వేల తొమ్మిదిలో నేను ప్రజారాజ పార్టీలో చేయడం జరిగింది పదకొండు నెలల పాటు నేను అవిశ్రాంతగా పనిచేశాను పార్టీ గ్రౌండ్ లెవెల్ నుంచి స్టేట్ లెవెల్ దాకా నేను పార్టీని డెవలప్ చేసుకుంటూ వచ్చాను చివరిలో చివరి నిమిషంలో కొందరి స్వార్థ రాజకీయాల వల్ల నాకు టికెట్ రాకుండా అడ్డుకోవడం జరిగింది ఆ తర్వాత నేను బాధపడలేదు నేను ప్రజారాజ్యం పార్టీకి రాజీనామా చేశాను రెండు వేల తొమ్మిదిలో మా స్థానవళ్ళి గారు కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున పోటీ చేస్తున్నారు ఆయన నా దగ్గరికి వచ్చారు ఆయన అభ్యర్థులను మన్నించి ఆయనతో పాటు తిరిగి రెండు వేల తొమ్మిది ఎన్నికల్లో ఆయన గెలిపించే ప్రయత్నం చేశాను ఆయన గెలిచాడు ఆ తర్వాత జగన్ గారు గుంటూరు వచ్చినప్పుడు ఆయన నన్ను కండవా కండవాయి సత్తా వచ్చడం జరిగింది కన్నా లక్ష్మణ గారి ఇంట్లో అంతే తప్ప ఆ తర్వాత ఏ పార్టీలో కూడా నేను పనిచేయలేదు ఆ తర్వాత రెండు వేల
మైనార్టీస్ కాకుండా చేస్తున్నారని బాధ అనిపించింది ఆ మైనార్టీ సీట్ కాపాడుకోవాలన్న ఉద్దేశంతో ఆ రోజు ముస్తఫా గారితో పాటు తిరిగి అన్ని వార్డులు ప్రతి వార్డులో తిరిగి ఆయన గెలి గెలిచే విధంగా పనిచేయడం జరిగింది ఆయన ఎవరు గెలవరు మీరు ఎంత పనిచేసిన గెలవరు మీరు అనవసరంగా మీ రాజకీయ జీవితాన్ని పాటి పాటిస్తున్నారని చెప్పారు ఆయన ఎవరు ఎవరి మాట విని వెళ్ళలేదు ఆయన గెలుపు నా నా ధ్యేయంగా ఆయన గెలిపిన పొద్దున్న పొద్దున్న సాయంత్రం వరకు రాత్రి వరకు పనిచేస్తూ ఆయన గెలిచే విధంగా పనిచేశాను ఆ తర్వాత ఆయన గెలవడం జరిగింది ఆ గెలుపు తర్వాత ఈ రోజు ఈ రోజు కూడా నీ రాజకీయ పార్టీతో పాటు సంబంధాలు పెట్టుకోలేదు మొన్న టూ త్రీ మంత్స్ బ్యాక్ నాకు జనసేన వాళ్ళు వచ్చారు అడిగారు పోయినసారి మీకు అన్యాయం అన్యాయం జరిగింది రెండు వేల తొమ్మిదిలో ఈసారి జనసేన తరఫున మేము టికెట్ ఇచ్చే అవకాశం ఉంది ఒకసారి మీరు వచ్చి పనిచేయండి అని చెప్పాను నేను చెప్పాను ఇప్పుడు వచ్చి పనిచేసే రెండు నెలలు నా టైం కావాలని చెప్పాను ఆ రెండు నెలల తర్వాత నేను ఆలోచించి చెప్తాను అని చెప్పాను ఆ తర్వాత కొందరు తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళు వచ్చారు నా బయట తీసుకుపోయారు అని ఉన్న వాస్తవం చెప్పాలి కదా చెప్తున్నాను వైఎస్ వైఎస్ఆర్సీపీ వాళ్ళు కూడా వచ్చారు కలిసి వెళ్ళారు కానీ స్టేట్ వైడ్ వాళ్ళు టౌన్ నాయకులు వచ్చారు కలిసి వెళ్ళారు ఇప్పుడు ఏ పార్టీ నా పార్టీతో సంబంధం లేదు నా పార్టీ నిమిత్తం లేదు ఈసారి పోటీ చేయాలా ఒక ఎమ్మెల్యే గెలవాలా దానికి కారణం చెప్తున్నానండి నా నా ప్లాన్ ఏంటంటే నా ఉద్దేశం ఏంటంటే నా కోరిక ఏంటంటే నేను చేస్తున్నా ప్రతి నెలలో కొందరికి సహాయం చేస్తున్నాను ఇంత నా వంతు సహాయం చేస్తున్నాను ఇంత సహాయం చేస్తే సంతృప్తి లేదు ఇంకా చాలా బాగా చేయాలా ఇంకా ఎక్కువ చేయాలనే ఉద్దేశంతో రాజకీయంగా ఒక ఒక పోస్ట్ పెట్టుకొని రాజకీయాన్ని రాజకీయంగా అడ్డు పెట్టుకొని రాజ చాలామంది రాజకీయం అడ్డు పెట్టుకొని సంపాదించాలని చెప్పి సంపాదన కోసం రాజకీయాలు అడ్డుతుంది సేమ సమాజ సేవ చేయాలనే ఉద్దేశం ఎప్పటి నుంచో ఉంది నాకే ఆ సమాజ సేవలు భాగంగా రాజకీయంగా వచ్చి గెలిచిన తర్వాత ప్రజలకు పేదలు అన్ని అన్ని కులాల వారికి ప్రత్యేకించి మైనార్టీస్ ఎందుకు మైనార్టీస్ బాగా వెనకబడ్డారు కాబట్టి వాళ్ళకి సహాయం చేయాల్సిన అవసరం చాలా ఉంది వాళ్ళకు నాయకుడు అంటూ ఉన్నారు చాలామంది ఉన్నారు కానీ ఇప్పుడు దాకా మనం లెక్క చూసుకుంటే గత ముప్పై సంవత్సరాల నుంచి చూసుకుంటే ఒక ముస్లిం కాలేజ్ తప్పించి ఒక్క సంస్థ ఒక చూపించండి అలాగే గుంటూరులో ముస్లిమ్స్ కోసం ఒక హాస్పిటల్ కానివ్వండి ముస్లిమ్స్ కోసం ఒక షాదీ ఖాన్ ప్రత్యేక అంజుమన్ కాకుండా ఇంకా అంజుమన్ ఇంతే షాదీ ఖాన్ దాన్ని దాన్ని డెవలప్ చేయలేపారు అంజుమన్ కాకుండా ఇంకా పెద్ద షాదీ ఖాన్ ఏదైనా నిర్మించగలిగారా ప్రతి ప్రతి వాళ్ళు ఒక వాళ్ళ వాళ్ళ సామాజిక వర్గానికి సంబంధించిన అన్నీ డెవలప్ చేసుకుంటూ వస్తున్నారు ఒక హాస్పిటల్ మైనార్టీస్ చాలా చాలా పేదవారు వాళ్ళు ఒక హాస్పిటల్ చేయాలా హాస్పిటల్ చేయాల్సిన సంతోషం ఉంది అలాగే ఇంకో మంచి మెడికల్ కాలేజ్ కానీ ఏంటంటే ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ మనకి ముస్లిమ్స్కి ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ అది అందే విధంగా గవర్నమెంట్తో పోరాడి అన్ని విధాలుగా సహకరించి సహకారం తీసుకొని చేయాలనే ఉద్దేశం నా కోరిక దాంతోపాటు పేద మన ముస్లింలో ఉన్న పేదలందరికీ పక్కా ఇళ్ళు అది కూడా కావాలా అంటే ఇది రాజకీయం చెప్తున్న మాట కదండి నా వంతు సహాయ సహకారం నేను కూడా చేస్తున్నాను కాకపోతే పేద పిల్ల పేద పెళ్ళి పిల్లలు ఉంటారు పిల్లలు కూడా పిల్లలు జరుగుతున్నాయి కానీ నాకు తెలిసి గవర్నమెంట్ పరంగా సహాయం ఎక్కడ అందటం లేదండి ఎందుకంటే అక్కడ గవర్నమెంట్ సహాయం అందరు నా దగ్గర ఎవరు రోజుకి ఐదుగురు వస్తారు ఇక్కడికి నేను రోజు కనీసం రెండు ఇద్దరు ముగ్గురు నేను సహాయం చేస్తాను పెళ్ళిళ్ళకి మెడికల్ ఎయిడ్ కూడా ఎవరు దొరకలేదండి మెడికల్ ఎయిడ్ కోసం రోజుకి ఇద్దరు ముగ్గురు వస్తుంటారు వాళ్ళు సహాయం చేస్తారు అంటే సహాయం చేసి చెప్పుకోవడం మా మతంలో తప్పండి అయినా ఇప్పుడు మీరు అడుగుతున్నారు చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది కాబట్టి నేను ఎందుకు వస్తున్నాను రాజకీయాలు చెప్పాల్సి చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది కాబట్టి ఈ మాట చెప్తున్నాను అదేవిధంగా మైనారిటీస్ కోసం న్యాయపరంగా పోరాడడానికి మాత్రమే నేను రాజకీయాలు వస్తున్నాను మైనారిటీస్కి నేను సహాయపడే విధంగా రాజకీయాలు వస్తున్నాను మానవత్వంగా అందరి కోసం పనిచేయాలని అది నా ఏ కులంతో ఈ విధం లేదండి నేను ముందు మానవత్వం నమ్మాను ఇస్లాం అనేది ముందు మానవత్వం ఉంటేనే ఈ విరాంగ్స్ టు ఇస్లాం అగర్ అతనికి మానవత్వం లేకపోతే అతను ఇస్లాంకి సంబంధించిన వ్యక్తే కాదండి అంటే ఇంతమంది ఎమ్మెల్యేలని వాళ్ళని ఆసరా పెట్టుకుని లేదంటే వాళ్ళకు ఒక పుషప్ ఇచ్చి వాళ్ళు గెలిపే ధ్యేయంగా వాళ్ళ గెలిపి గెలిచేంత వరకు కృషి చేశారు నిజంగా ఆ గెలిచిన ఎమ్మెల్యే అది మీ కమ్యూనిటీ కోసమో లేదంటే ఇక్కడ ఉన్న ఈ నియోజకవర్గ అభివృద్ధిలో కాస్త వెనకబడిపోతుంటే ఎందుకు ప్రశ్నించలేకపోయారు ఒకటండి గెలిపించాం గెలిపించటం మా బాధ్యత గెలిచిన తర్వాత చే పని చేయాల్సిన బాధ్యత వాళ్ళది అంటే ప్రశ్నించడం అంటే మనం చాలామంది చాలామంది ప్రశ్నిస్తున్నారు అంటే వాళ్ళకి వాళ్ళు రియలైజ్ అవ్వాలండి ఒకసారి ఎమ్మెల్యే అయిన తర్వాత మనం మా కులానికి ఏం చేసాం మా మతానికి ఏం చేసాం మా మా కమ్యూనిటీకి ఏం చేసాం అనేది వాళ్ళు ప్రతి చూడండి ప్రతి ప్రతి ఊళ్ళో అన్ని కులాలు ఉన్నారు వాళ్ళ కమ్యూనిటీకి సంబంధించిన వాళ్ళు చేస్తారు అట్టా ఒక కమ్యూనిటీకి చేయమని చెప్పట్లేదు అంటే మీరు ఒక మైనారిటీకి సంబంధించిన నాయకుడు కాబట్టి ఒకటండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు కులాల వయసుకు వస్తుంది రెండు మాట మీకు మాట చెప్పాల్సి అంటే ఓపెన్ చేయాల్సి వస్తుంది ఇప్పుడు కమాస్ అనుకుంటే ఒక రా రాజకీయంగా స్టేట్ వైడ్ ఒకటి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఉన్నారు
వాటర్ చూసుకోండి డ్రైనేజ్ చేసుకోండి చేస్తున్నాడు ఆయన ఆయన వంతు అని పోషిస్తున్నాడు కానీ కాకపోతే ఏ సమస్య పరిష్కారం కాలేదు నాకు తెలిసినంత వరకు నేను చూస్తున్నంత వరకు మైనారిటీస్కి ఎక్కడ న్యాయం జరగలేదు చెప్తున్నాం కదా గత గత ముప్పై సంవత్సరాల నుంచి మేము సాధించింది ఒకటే ముస్లిం ముస్లిం కాలేజ్ తప్ప రెండోది ఏం లేదండి అంటే ప్రతిపక్షంలో ఉండి అధికార పక్షం మీద పోరాడే స్థాయి నాయకులకు లేదంటారా తప్పకుండా పోరాడాలండి పోరా పోరా పోరాడాల్సిందా ఉండాల్సిందేనా కాకపోతే ఆయనకి ఎందుకు ఆయన ఈ స్థాయికి పోరాడలేకపోయారు తెలియదు మరి నాకు ఆయన పోరాట చేస్తుంటే ఇంకొంచెం బాగుండేదేమో అనిపిస్తుంది నాకు కాకపోతే ఒక స్ట్రాంగ్గా పోరాడాల్సింది దీని ఈ సమస్యల మీద మైనారిటీస్ సమస్యల మీద కానివ్వండి లేకుంటే రోడ్ల సమస్య మీద డ్రైనేజ్ సమస్య ఇప్పుడు చూడండి మీరు మీరు పొన్ను రోడ్ చూసుకుంటే గత ముందు కొత్త రోడ్ వేస్తారు వన్ అండ్ హాఫ్ ఫీట్ ఎత్తు రోడ్ వేస్తారు ఆ తర్వాత అదే రోడ్ పగలు కొట్టి మళ్ళీ డ్రైనేజ్ చేస్తున్నారు అవసరం అండి దీని మీద అడిగేవాడు ఎవరు రండి ఇట్లాంటి సమస్య చాలా ఉండే గుంటలో చేయాల్సింది అడగాల్సింది అడగాల్సింది అడగకుండా అటాక్ కూర్చుంటే తప్పు అంటే వృధా ఖర్చులు చేస్తున్నా ప్రశ్నించే గుణం లేదు ప్రశ్నించే తత్వం లేదంటారు ప్రశ్నించాలండి తప్పకుండా ప్రతి ఒక్కరు ప్రశ్నించాలి ఒక ఎమ్మెల్యేగా కాదు మనం కూడా ప్రశ్నించాల్సిన అవసరం ఉంది కాకపోతే మన నాయకుడిగా మనం ఎన్నుకున్నాం కాబట్టి హీ షుడ్ డూ దట్ అతనితో పాటు అతను ఒకటే కదండి మన మన అపోజిషన్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు ప్రశ్నించాల్సిన అవసరం ఉంది రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో జియావూర్ రెహమాన్ ఎమ్మెల్యేగా చూస్తే నిజంగా ఏ ప్రాంతాల్లో ఎలాంటి సమస్యలను పరిష్కరించే ప్రణాళిక ఒక ప్రణాళిక అనేది ఉంటుంది ఒక నాయకుడికి అలా మీరు ఎలాంటి ప్రణాళికలతో ముందుకు వెళ్ళాలనుకుంటున్నారు నేను ఏ ప్రత్యేక ఏ ప్రాంతానికి కాదండి అన్ని ప్రాంతాలు ఏ ప్రాంతాల్లో సమస్యలను తప్పకుండా చేస్తాను చేస్తాను హామీ ఇస్తున్నాను అంటే ఒకటి నేను నేను ఒక ఎమ్మెల్యే గెలిస్తే సంపాదన మీద ధ్యేయం కాదండి సమాజ సమాజ సేవ మైనారిటీస్ సమస్యల మీద పరిష్కారం మైనారిటీస్ కోసం ఏదో ఒకటి కట్టాలనే ఉద్దేశం అండి ఎమ్మెల్యే అవ్వకముందు అందరు నాయకులు ఇదే మాట చెప్తారు ఎమ్మెల్యే అయిన తర్వాత మాట మారుస్తారు కానీ అదే అభిప్రాయంలో తూర్పు ప్రజలు కూడా ఉన్నారు నిజంగా ఆ మాటలకి మీరు ఏకీభోగంగా ఉంటారా లేదండి ఎందుకంటే నేను నేను ఎదు ఎదుటోళ్ళని ఏలి చూపించానంటే తప్పకుండా దాని మీద నేను వాళ్ళని ఏకీభవించాల్సిన అవసరం లేదు జావర్ రెహమాన్ అంటే ఏందో మీరు గుంటూరులో ఎవరిని అడిగి చెప్తారు నేను నేను స్వార్థపరుణ్ణి కాదు నేను సంపాదించింది మరి నాకు అష్టాజీతం మాత్రమే ఎవరు జేబులో నుంచి జేబెట్టి తీసింది మాత్రం కాదు మన జేబులో నుంచి చేసి అవతల అవతల సహాయం చేసే వ్యక్తిని కాబట్టి నేను ముందు చెప్పాను నేను ఇంత చేస్తున్నాను ఇంత చేయాలని కోరిక ఉంది ఇంత చేయాలంటే నా స్థోమత సరిపోదు నేను గవర్నమెంట్ పరంగా చేయాలి కాబట్టి గవర్నమెంట్ ఏదో ఒకటి ఉండాలి కాబట్టి ఒక ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేస్తే ఎమ్మెల్యేగా చేయగలం అని చెప్పి అంటే ఇది నేను నా ఉద్దేశం కేవలం ఒక నియోజకవర్గం కదండి స్టేట్ వైడ్ ఎక్కడన్నా కానీ సమస్యలు వస్తే తప్పకుండా పోరా పోరాటం చేయాలని నా ఉద్దేశం అండి మొత్తం ఇప్పుడు ప్రధానంగా ఐదు పార్టీలు బరిలో ఉన్నాయి ఐదు పార్టీల నుంచి ఏ పార్టీ నుంచి మీరు మిమ్మల్ని చూడవచ్చు నాయకుడు ప్రధానంగా అంటే ముందు మూడు పార్టీలు ఏమంటే అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ నాకు తెలిసి తెలుగుదేశం పార్టీ కలవచ్చు కలవకపోవచ్చు కానీ నేను నా ఏం అంటే కాంగ్రెస్ వైసీపీ జనసేన ఈ మూడు ఏ పార్టీ టికెట్ ఇచ్చినా పోటీ చేయాలి సిద్ధంగా ఉన్నా బొత్స కుటుంబంతో మంచి సాన్నిహిత్యం ఉంది వ్యాపార పరంగా కూడా ఉంది అని అంటారు బొత్స వైపు నుంచి ఒక రూట్ వేసినట్టు కూడా వినిపి వినిపిస్తున్నాయి మాటలు లేదండి అట్లాంటి ఏం లేదు నేను ఏ ఏ రూట్ నుంచి నేను ట్రై చేయట్లేదు కాకపోతే నా మంచితనం చూసి వాళ్ళే ముందుకు వస్తున్నారు వాళ్ళే వచ్చి అడిగారు ఆ బయట వచ్చాను వాళ్ళు దా ఎంక్వైరీ చేస్తున్నారు ఎవరు ఎవరు ఇస్తారో చూద్దాం నా దృష్టిలో ఎమ్మెల్యేగా రాసి తప్పకుండా పోటీ చేస్తాను అంటే ఒకటి టికెట్ రావడం ఒకటి ఆ తర్వాత ప్రజలకు కల్పించడం ఒకటి అంటే రెండు అగ్ని పరీక్షల్ని దాటే ముందుకు వెళ్తానన్న హోప్ అయితే ఉందా మీతో తప్పకుండా అండి తపకుండా గెలి గెలుస్తానన్న ధీమా ధీమా మాత్రం ఉందండి అంటే నా సా నేను నా గొప్పగా చెప్పుకోవట్లేదు నేను ఆల్రెడీ రెండు వేల తొమ్మిదిలో గ్రౌండ్ లెవెల్లో పనిచేశాను కాబట్టి ప్రజారాజ్యం పార్టీలో ప్రజలు సన్ని సన్నిహిత సంబంధాలు ఉన్నాయి నేను ప్రజారాజ్యం పార్టీలో చేశాను ప్రజారాజ్యం పార్టీతో వాళ్ళ సంత సంబంధాలు ఉన్నాయి తెలుగుదేశం పార్టీ రాజన్ భాషా గారు జియావుద్దీన్ గారితో పనిచేశాను కాబట్టి వాళ్ళ సత్ సంబంధాలు ఉన్నాయి మస్తానాలు గారితో రెండు వేల తొమ్మిదిలో పనిచేశాను కాబట్టి కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళ సత్ సంబంధాలు ఉన్నాయి అతడు ముస్తా ముస్తాఫా గారు రీసెంట్లీ రెండు వేల పద్నాలుగులో పనిచే పనిచేస్తుంది కాబట్టి వైఎస్ఆర్సీపీ వాళ్ళతో సంబంధ సంబంధాలు ఉన్నాయి అంటే అన్ని పార్టీల వాళ్ళతో మనకి మంచితనం ఉంది అంటే అందరూ సహకరిస్తారనే ఒక నమ్మకం కూడా ఉందండి రెండు వేల నాలుగులో మీ చేతి దాకా వచ్చే ఆ బీఫామ్ అది ఒక పార్టీ రెండు వేల తొమ్మిదిలో వచ్చే బీఫామ్ ఒక్కసారిగా వేరే వ్యక్తికి వెళ్ళిపోతే అప్పుడు నిజంగా బాధ అలాంటిది ఏమైనా అనిపించిందా చాలా బాధ అనిపించింది అండి అంటే ఒకటి మనం ఎంత ఇంత చేసాం అంటే మాకు 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 మాట ఇచ్చారు వాళ్ళు మా టికెట్ ఇస్తాను చెప్పి పని చేసుకోండి మాట ఇస్తాం మా పని చేసుకుంది టికెట్ ఇస్తాను మాట ఇచ్చిన తర్వాత చివరి నిమిషంలో టికెట్ రాకపోగా నాకు రోజు ఫోన్ కాల్ వచ్చింది హెడ్ ఆఫీస్ నుంచి ఈరోజు మీరు చేయ
డబ్బు కాదండి మానవత్వం ముఖ్యం మంచితనం ముఖ్యం అంటే రాజకీయాల్లో మంచితనము కావాలి మానవత్వం కావాలి అదే అదేవిధంగా సోషల్ సర్వీస్ కూడా కావాలి సోషల్ సర్వీస్ చేసేవాడానికి సిద్ధంగా ఉన్న నాయకుల్ని కూడా కొన్ని పార్టీలు లేదంటే ఆ పార్టీ అధ్యక్షులు కానివ్వండి కొన్ని స్వార్థపరమైన ఆలోచనలతో నిజంగా సర్వీస్ చేసేవాడని కూడా దూరంగా పెడుతున్నారు అన్న దానికి జియావుర్ రెహమాన్ విషయాన్ని అంటే గతంలో జరిగిన కొన్ని ఘటనలను మనం ఈసారిగా దాన్ని ఒక ఒక ప్రశ్నార్థకంగా చూపించ చూపించవచ్చు అదేవిధంగా ఇట్లాంటి నాయకుల్ని కాస్త ప్రోత్సాహంగా ప్రోత్సాహకం అందించి ఇలాంటి వాళ్ళని నిజంగా పబ్లిక్ సర్వీస్ కోసం ఉపయోగించగలిగితే ఖచ్చితమైన మార్పు అయితే కనిపిస్తుందనే చెప్పాలి